Ah, ¡Hombre! ¿También batallas para anudarte la corbata? Las reglas de vestir de hoy en día no requieren que los hombres lleven traje y corbata al trabajo todos los días. Pero todo el mundo tiene una ocasión especial de vez en cuando, y es entonces cuando esta pieza de ropa entra en juego. Y si no tienes idea de qué hacer con este largo trozo de tela, entonces déjame mostrarte todas las formas elegantes de anudarla. Número 1. Nudo sencillo. Este es el más fácil de anudar, así que empecemos con él. Toma la corbata de modo que el extremo grueso esté en tu mano izquierda. Ajusta la longitud. El extremo grueso debe seguir estando a tu izquierda, unos 5 centímetros más abajo de donde quieras que esté al final. Pasa el extremo grueso sobre el delgado por el frente. Luego haz lo mismo desde atrás, rodeando efectivamente el extremo delgado en un bucle. Refuerza este bucle girando el extremo grueso desde adelante y hacia atrás de nuevo. Y sí, lo adivinaste. Hazlo una vez más, pero esta vez solo desde el frente. Ahora pon un dedo entre el lazo y el extremo grueso suelto. Lleva el extremo detrás del lazo. Pásalo entre el lazo y el cuello y deslízalo a través del espacio que estás sosteniendo con tu dedo. Esta vez cuando tires del extremo grueso, el nudo se tensará. Ayúdalo sosteniendo el nudo con una mano y jalando ligeramente del extremo delgado. ¡Felicidades! ¡Has conseguido un nudo del nivel 1! Número 2. Medio Windsor. Este es más difícil de anudar, pero vale la pena. Es de tamaño mediano y simétrico, lo que lo hace más formal y a la vez te hace ver más delgado. Toma una corbata y póntela alrededor de tu cuello con el extremo grueso colgando en algún lugar de tu cadera derecha. La punta del extremo delgado debe estar al mismo tiempo cerca de la caja torácica. Haz una X con los extremos de la corbata cruzando el extremo grueso por delante del delgado. Haz un solo lazo como el que hiciste con el nudo sencillo. Pon el extremo grueso alrededor del delgado y detrás de él. Ahora agarra el extremo grueso de la parte superior y tira de él a través del agujero en la X inicial. Ahora haz un segundo bucle con el extremo grueso. Ponlo delante del delgado, de derecha a izquierda. Sostén el triángulo resultante con la mano izquierda y con la derecha, jala del extremo grueso desde detrás del lazo y sobre la X. Ayúdate con la mano izquierda y abre el triángulo. Ahora tira del extremo grueso a través de la abertura y hacia abajo. Ajusta la longitud jalando del nudo a tu cuello mientras tiras del extremo delgado hacia abajo al mismo tiempo. Afloja un poco el nudo y ya está. Número 3. Windsor completo. Este sí es un nudo grande para corbatas más largas que es probablemente el más formal. También hace que tu cuello se vea más grueso, lo que te agrega masculinidad. Toma una corbata, obviamente, y póntela alrededor de tu cuello de modo que el extremo grueso quede a la derecha cerca de la longitud de una palma por debajo de la cintura. Haz una X de las puntas trayendo la punta gruesa sobre la delgada. Tira del extremo grueso detrás del delgado y a través del lazo alrededor de tu cuello, sosteniendo la X en su lugar con la otra mano. Jala del extremo grueso completamente a través del lazo, colócalo alrededor detrás del nudo y llévalo de derecha a izquierda. Ahora toma su punta, tráetela diagonalmente hacia arriba y a través del lazo alrededor de tu cuello desde arriba. Tira de la punta hacia abajo y hacia la izquierda desde el extremo delgado. Luego, llévalo de izquierda a derecha a través del nudo y pon un dedo entre el nudo y la banda horizontal para hacer una pequeña abertura. Ahora jala del extremo grueso hacia arriba detrás del nudo y luego hacia abajo a través de esa apertura que hiciste. Y me refiero completamente hacia abajo. Alisa a tu hermoso nuevo nudo de corbata y estarás listo para ir a una reunión con la reina. Número 4. San Andrés. Si deseas una opción más fácil de anudar que la del medio Windsor, la de San Andrés es tu elección. Será un nudo mediano, simétrico y bueno para cualquier ocasión formal. Toma una corbata. Colócala alrededor de la costura de tu cuello hacia afuera con el extremo grueso en tu lado izquierdo a la longitud de un dedo por debajo de la punta que quieres que esté en el extremo. 
haz una X de los dos extremos pasando el grueso por detrás del delgado de izquierda a derecha. Luego pásalo horizontalmente por detrás del delgado y pásalo de nuevo por detrás. Toma la punta del extremo grueso y colócala verticalmente detrás del nudo, sobre la parte delantera del cuello. Tira de la punta hacia la izquierda del nudo y pásala a través de la parte delantera, formando una banda horizontal. Pon un dedo entre el nudo y la banda para hacer una abertura. Ahora lleva el extremo grueso detrás del nudo de nuevo. Jala de él desde arriba e inmediatamente hacia abajo a través de la abertura que debes seguir sosteniendo. Ahora, si tiras del extremo grueso cuidadosamente hacia abajo mientras agarras al nudo, lo ajustarás y estarás inmensamente orgulloso de ti mismo. Sé que yo lo estoy. Número 5. Victoria. ¿Quieres un nudo más pequeño y casual en tu corbata? No busques más. Bueno, échale un vistazo aquí. Coloca una corbata alrededor de tu cuello con su extremo grueso a tu izquierda a la longitud de un dedo por debajo de donde quieres que esté la punta al final. Sin hacer esa X, simplemente cruza el extremo grueso por delante del delgado e inmediatamente detrás de él. Repite todo, adelante y atrás. Luego crúzalo al frente de nuevo y pon un dedo entre el lazo y la banda horizontal que acabas de hacer. Toma la punta del extremo grueso y jala hacia arriba a través del lazo alrededor de tu cuello. Sin pausa, empuja la punta a través de la abertura que sostienes con el dedo y tira del extremo hacia abajo. Ahora sostén el nudo resultante con una mano y apriétalo jalando con cuidado del extremo delgado. ¡Ah, sí luce bien! Número 6. Eldritch. Finalmente, si estás listo para un reto y para experimentos, aquí está el nudo Eldritch. Ciertamente llamará la atención. Pon la corbata alrededor de tu cuello de modo que el extremo grueso esté en tu lado derecho con la punta donde quieres que esté al final. Haz un hoyuelo en el extremo grueso agarrándolo y trae el extremo delgado a través de él horizontalmente por delante, luego por detrás y mete la punta en el lazo alrededor de tu cuello, viniendo desde arriba. Realiza otro cruce horizontal sobre el extremo grueso y tira de la punta a través del lazo desde abajo. Aprieta el nudo y jala del extremo delgado en diagonal hacia abajo, de izquierda a derecha. Ahora tienes una banda diagonal. Trae al extremo delgado detrás del grueso y hacia atrás en la parte delantera, metiendo la punta detrás de su banda diagonal. Apriétalo todo y ahora tienes dos bandas diagonales, una a cada lado. Toma la punta del extremo delgado de modo que parezca recta hacia arriba y tira de ella hacia abajo a través del lazo detrás del nudo, jalando de ella hacia la derecha. Tira de nuevo hacia arriba y hacia abajo a través del lazo en el lado izquierdo del cuello. Dejando algo de espacio a la derecha, jala una vez más. ¡Cuidado de no estrangularte! Coloca el extremo hacia adelante y por encima del nudo. Y si tira de la punta a través del espacio que dejaste a la derecha, finalmente coloca la punta sobre la parte superior del lazo alrededor de tu cuello y fuera de la vista. Si es necesario, ajusta la corbata. Si lo has hecho en tu primer intento, te las has arreglado mucho mejor que yo. Y esto es todo. Ahora tienes seis maneras de anudarte la corbata. ¿Quieres compartir tus propios métodos? Siéntete libre de hacerlo en los comentarios. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo.